Từ ngày 1 tháng 7, khi biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng, các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi có dung tích càng lớn thì giá sẽ càng tăng, mức tăng có thể lên tới vài tỷ đồng. Đó là lý do vì sao thị trường ô tô Việt Nam trước ngày 1 tháng 7 vô cùng sôi động, những chiếc xe sang được nhập về ồ ạt để chạy thuế. Và sau ngày 1 tháng 7 thì những người có nhu cầu mua xe sang nhưng lại e rẻ mức giá mới thì họ lại có sự lựa chọn khác. Đó là mua những xe sang đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới hay còn gọi là xe lướt. Tại một showroom xe cũ trên đường Lê Văn Lương, một tuần trở lại đây, khách hàng đến xem xe tăng lên đáng kể. Đa phần trong số họ đều muốn sở hữu một chiếc xe sang, chất lượng tốt, an toàn, chắc chắn như dòng xe Mercedes, Lexus, BMW. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7, những chiếc xe hạng sang nếu được nhập khẩu chính hãng đều có giá tăng một cách chóng mặt. Ví dụ, xe Lexus 350, dùng tích 3,5, tăng 625 triệu đồng. Xe Mercedes-Benz S500L dùng tích 4,7, tăng 1 tỷ 557 triệu đồng. Hay xe Mercedes-Benz S600 Maybach dùng tích 5,5, tăng 4 tỷ 361 triệu đồng. Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc xe lướt cũng không phải là tệ. Trước khi thuế tăng cao ấy, thì những cái lượng khách mà tìm đến những cái salon xe cũ này đã rất là nhiều rồi. Nhưng mà gần đây thì lại tăng rất là đột biến. Bởi vì là thường thì bên như chúng tôi đang bày bán đây là có tất cả có, có rất là nhiều những dòng xe cao cấp như là B, Mạc này. Nhưng mà chủ yếu là những dòng xe họ chạy lướt lát thôi. Một chủ từ đầu chạy lướt lát có mấy nghìn cây thôi. Như xe mới tinh mà lại chịu thuế khá là thấp so với những xe trong hãng. Cũng từ ngày 1 tháng 7, thông tư 20 của Bộ Công Thương nhằm siết chặt hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ hết hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa với việc thị trường trong nước sẽ được mở cửa cho xe nhập khẩu không chính hãng. Đây đa phần là những loại xe sang đã qua sử dụng ở nước ngoài và được nhập về Việt Nam. Khi mua loại này, giá thành có thể rẻ hơn nhiều nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khách mua loại xe này không được hưởng đầy đủ chế độ bảo hành, bảo dưỡng toàn cầu của nhà sản xuất. Do đó, khi mua xe cũ, Khách hàng nên chọn loại xe đã qua sử dụng nhưng là xe chính hãng, chính chủ, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và tính hợp lệ, từ đó giảm thiểu những rủi ro không đáng có.